హలో యువర్స్ ఈ వీడియోలో మీకు సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ డెఫినేషన్స్ అండ్ తీరం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నానండి ముందుగా సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ చూద్దాము ఇక్కడ ఈ అనేది నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ అని ఇచ్చారండి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ యుఎన్ అనేది ఇన్ఫనైట్ సిరీస్ అండి అంటే మనం ఇక్కడ నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ ఈఎన్ తీసుకున్నాం కదా ఈ నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ లో ఉన్న ఇన్ఫనైట్ సిరీస్ ఈ ఇన్ఫనైట్ సిరీస్ ని మనం సమ్మబులని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ఇఫ్ ద సీక్వెన్స్ ఎస్ఎం ఆఫ్ ద పార్సల్ సమ్ ఆఫ్ ద సిరీస్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫనైట్ సిరీస్ అని తీసుకున్నాం కదా అండి ఈ ఇన్ఫనైట్ సిరీస్ లో ఉండి పార్షియల్ సమ్ తీసుకుంటే అంటే ఏదైతే ఇన్ఫనైట్ సిరీస్ ఉందో ఇందులో ఉండి కొంత పార్ట్ ని మనం ఆ సీక్వెన్స్ గా మనం కన్స్టర్ చేసుకుంటే ఆ పార్షియల్ సమ్ అనేది కన్వర్జ్ అవ్వాలండి కన్వర్జర్స్ టు ఎస్ ఇన్ ఈ ఎస్ అనే పాయింట్ కూడా ఈలోనే ఉండాలి అంటే ఏదైతే ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ ఉందో ఈ ఇన్ఫినైట్ సిరీస్ లో ఉండి కొంత పార్ట్ ని పార్షల్ సమ్ తీసుకున్నాం అనుకుంటే ఆ పార్షల్ సమ్ అనేది ఎస్ఎం అనే సీక్వెన్స్ అనేది ఇండికేట్ చేస్తే ఆ ఎస్ఎం అనేది ఎస్ అనే పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవ్వాలి దట్ ఈస్ నామ్ ఎస్ఎం మైనస్ ఎస్ ఈజ్ కన్వర్జస్ టు జీరో యాజ్ ఎం టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎస్ఎం అనేది ఎస్ అనే పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవ్వాలండి ఇక్కడ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ యుఎన్ అనేది సిరీస్ అని చెప్పుకున్నాం కదండి ఇందులో ఉన్న పార్షల్ పార్షల్ సమ్ వచ్చేసరికి ఇదని తీసుకున్నానండి అంటే ఈ సిరీస్ లో కొంత పార్ట్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను అంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం ఎక్స్ఎన్ అనేది ఇందులో ఉన్న పార్షల్ సమ్ అయితే ఈ ఏదైతే ఉందో ఇది అనేది సీక్వెన్స్ అవుతుంది కదా అండి ఈ సీక్వెన్స్ నేను ఎస్ఎం తో ఇండికేట్ చేస్తే ఈ ఎస్ఎం అనేది ఎస్ అనే పాయింట్ కన్వర్జ్ అవ్వాలండి అంటే ఏదైతే ఈ సీక్వెన్స్ అని తీసుకున్నాం కదండి ఈ సీక్వెన్స్ అనేది ఎస్ అనే పాయింట్ కన్వర్జ్ అవ్వాలి ఆ పాయింట్ కూడా ఎందులో ఉండాలి మన ఏదైతే నామూ లీనియర్ స్పేస్ అని తీసుకున్నామో అందులోనే ఉండాలి దట్ ఈస్ నామ్ ఎస్ఎం మైనస్ ఎస్ అనేది కన్వర్జస్ టు జీరో అంటే ఎస్ఎం అనే సీక్వెన్స్ అనేది ఎస్ అనే పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవ్వాలి యాజ్ ఎం టెన్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇక్కడ ఎం అనేది ఇన్ఫినిటీ కి రీచ్ అయితే అప్పుడు ఈ సీక్వెన్స్ ఎస్ఎం అనేది ఎస్ అనే పాయింట్ కి రీచ్ అవుతుంది ఇది సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ అండి ఇప్పుడు అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ డెఫినేషన్ చూద్దామండి ఇక్కడ ఈ అనేది నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు ఈ నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ లో ఎక్స్ఎన్ అనేది సీక్వెన్స్ అని ఇచ్చారండి ఈ ఎక్స్ఎన్ ని అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ అని ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే ఇఫ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ నామ్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎన్ అనేది ఇన్ఫినైట్ సమ్ ఆఫ్ నామ్ ఎక్స్ఎన్ అనేది లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ ఉండాలండి లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ మీన్స్ ఈ ఏదైతే ఇన్ఫినైట్ సమ్ ఆఫ్ నామ్ ఎక్స్ఎన్ అనేది కన్వర్జ్ అవ్వాలి అయితే అప్పుడు మనం ఈ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ఎన్ ని అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ అని చెప్తామండి ఇప్పుడు తీరం చూద్దామండి తీరం స్టేట్మెంట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఈ అనేది నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ అని ఇచ్చారండి ఇక్కడ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారండి ఈ అనేది బెనాక్ స్పేస్ అయితే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఎవ్రీ అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఈ ఈజ్ సమ్మబుల్ ఇన్ ఈ అని ప్రూవ్ చేయాలండి ఇప్పుడు మనం ప్రూఫ్ చూద్దామండి ఫస్ట్ గీవెన్ ఏమి ఇచ్చారు ఈ అనేది నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ అని ఇచ్చారు కదా అండి ఇక్కడ ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ కండిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ తీరం ని నేను టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తున్నానండి పార్ట్ వన్ వచ్చేసరికి సపోజ్ ఈ ఈజ్ బెనాక్ స్పేస్ అని తీసుకుంటున్నాను మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలండి ఎవరి అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఈ ఈజ్ సమ్మబుల్ ఇన్ ఈ అని ప్రూవ్ చేయాలండి అంటే ఏ అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా అది అనేది సమ్మబుల్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేయాలి క్లెయిమ్ ఏంటిదంటే ఎవరి అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఈ ఈజ్ సమ్మబుల్ ఇన్ ఈ అని ప్రూవ్ చేయాలండి సో దీనికోసం మనకు ఒక అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ అనేది కావాలి కదా అండి సో లెట్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ఎన్ అనేది ఈ నామూల్ లీనియర్ స్పేస్ లో ఉన్న అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ అని తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ ఎక్స్ఎన్ అనేది అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ అని తీసుకున్నాం కదా అండి బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ అబ్జల్యూట్లీ సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ ఏ విధంగా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు అండి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ నామ్ ఎక్స్ఎన్ అనేది లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీ అని చెప్పొచ్చు కదా అండి అంటే ఈ ఏదైతే ఇన్ఫినైట్ సమ్ ఆఫ్
సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు కే నామ్ ఎక్స్ ఎన్ అనేది లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అని తీసుకుంటున్నానండి అండ్ మనకి క్యాచ్ సీక్వెన్స్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ కే అని ఎస్ ఎం ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం ఎక్స్ కే అని టూ సీక్వెన్స్ ని నేను కన్స్టర్ చేసుకుంటున్నానండి సో బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ నుండి మనం ఎలా తీసుకోవచ్చు అండి నామ్ ఎస్ ఎన్ మైనస్ ఎస్ ఎం చేస్తే ఇక్కడ ఎస్ ఎన్ అంటే ఈ సీక్వెన్స్ అని తీసుకున్నాం కదండి మైనస్ ఎస్ ఎం అంటే ఇదని తీసుకున్నాం కదండి నామ్ ఎస్ ఎన్ మైనస్ ఎస్ ఎం ఈక్వల్ టు నామ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ కే మైనస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం ఎక్స్ కే అవుతుంది కదండి ఇక్కడ k ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ అంటే కే ప్లేస్ లో వన్ టు ఎన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎన్ సో అని ఈ విధంగా మనకి సీక్వెన్స్ అనేది వస్తుంది కదండి ఇందులో ఉండి k ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం సీక్వెన్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అండి అంటే కే ప్లస్ లో వన్ టూ ఎం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎన్ సో అని ఎక్స్ ఎం వస్తుంది కదండి ఇది ఎక్స్ ఎన్ వరకు ఉన్న సీక్వెన్స్ ఇది కే ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎం వరకు ఉన్న సీక్వెన్స్ కదండి ఈ టోటల్ సీక్వెన్స్ లో ఉండి ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ ఎం ప్లస్ వన్ ఎక్స్ ఎం ప్లస్ టూ ఎన్ సో అన్ ఎక్స్ ఎన్ వరకు ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏ మిగులుతుంది కదండి సో ఈ సీక్వెన్స్ లో ఉండి ఈ సీక్వెన్స్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి నా సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ అంటే ఎం ప్లస్ వన్ టర్మ్ నుండి ఎన్ వరకు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ కే అవుతుందండి ఈ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ టు ఎన్ అనేది నామ్ కి అవుట్ సైడ్ రాసుకుంటే విచ్ ఇస్ ద లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు ఎం ప్లస్ వన్ టు ఎన్ నామ్ ఎక్స్ కే అవుతుందండి ఇక్కడ ఎన్ అనేది ఇన్ఫినిటీ కి రీచ్ అయితే అండ్ కే ఇక్కడ ఎన్ ఈక్వల్ టు కే ని ఫిక్స్ చేస్తే అంటే విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఈక్వల్ టు కే టు ఇన్ఫినిటీ నా ఎక్స్ ఎన్ అనేది లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ అవుతుందండి ఎందుకంటే ఈ అనేది ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అని తెలుసు కదా అండి కంప్లీట్ అయింది అంటే అందులో ఏ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా అది అనేది కన్వర్జ్ అవుతుంది కదా సీక్వెన్స్ ఎస్ ఎన్ అనేది కూడా క్యాచ్ సీక్వెన్స్ ఇది అనేది కూడా కన్వర్జ్ అవుతుంది కదా అండి ఇక్కడ ఎన్ కామయం రెండు కూడా కే వాల్యూ కంటే గ్రేటర్ గా ఉంటాయండి అంటే కే క్యాచ్ సీక్వెన్స్ లో కే వాల్యూ కంటే ఇక్కడ కే వ్యా ఫర్ సమ్ కే అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజ్ కదా అండి ఈ కే వాల్యూ కంటే ఏ బో తీసుకున్న ఏ టూ ఎలిమెంట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అయినా కూడా అది లెస్ దెన్ ఎప్సిలాన్ వస్తుంది కదా అండి సో ఇది కూడా కన్వర్జ్ అయింది అంటే సీక్వెన్స్ ఎస్ ఎన్ అనేది కన్వర్జ్ అయిందండి ద సీక్వెన్స్ ఎస్ ఎన్ అనేది ఈ ఈ లో ఉన్న క్యాచ్ సీక్వెన్స్ ఈ అనేది మనకు ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అని తెలుసు కదా అండి ఈ అనేది బెనాక్ స్పేస్ అని గీవెన్ లోనే ఇచ్చారు కదా ఈ అనేది బెనాక్ స్పేస్ అని మనం సపోజ్ చేసుకున్నాం కదా అండి బెనాక్ స్పేస్ అయింది అంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అవుతుంది కాబట్టి సిన్స్ ఈ ఈజ్ కంప్లీట్ కాబట్టి కంప్లీట్ అయింది అంటే ఏ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా అది అనేది కన్వర్జ్ అవుతుంది కదా అండి సో సీక్వెన్స్ ఎస్ ఎన్ కూడా సీక్వెన్స్ ఎస్ ఎన్ అనేది ఈ లో ఉన్న క్యాచ్ సీక్వెన్స్ కాబట్టి ఇది కూడా ఈ లో ఉన్న సమ్ పాయింట్ కన్వర్జ్ అవుతుంది అంటే సీక్వెన్స్ ఎస్ ఎన్ ఈజ్ ఆల్సో కన్వర్జ్ టు సమ్ ఎలిమెంట్ ఎస్ ఇన్ ఈ మన స్టార్టింగ్ లో అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ అంటే ఇదే కన్సిడర్ చేసుకున్నాం కదా అండి సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ నామ్ ఎక్స్ ఎన్ అని తీసుకున్నాం కదా ఇది అనేది కన్వర్జ్ అయింది అని వచ్చింది కదా అండి దేర్ ఫోర్ ఏ అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా ఈ లో ఏదైతే నామూలీ ఇన్ స్పేస్ ఈ అని తీసుకున్నామో అందులో ఏ అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా అది అనేది కన్వర్జ్ అయింది కాబట్టి ఈ సమబుల్ ఈ అని చెప్పొచ్చు అండి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇదే కదా అండి ఎవరి అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఈ ఈజ్ సమబుల్ ఇన్ ఈ అని ప్రూవ్ చేయాలి సో పార్ట్ వన్ అనేది కంప్లీట్ అయిందండి ఇప్పుడు మనం పార్ట్ టూ చూద్దామండి పార్ట్ టూ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనం ఏమని సపోజ్ చేసుకుంటున్నామండి ఎవరి అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఈ ఈజ్ సమబుల్ ఇన్ ఈ అని సపోజ్ చేసుకుంటున్నానండి క్లెయిమ్ ఏంటి ఏం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈ అనేది బెనాక్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలండి బెనాక్ స్పేస్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం ప్రూవ్ చేయాలండి కంప్లీట్ నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి బట్ ఆల్రెడీ మనకి గీవెన్ లోనే
ఈలో ఉన్న ఏదైనా సమ్ పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవుతుంది అని ప్రూవ్ చేస్తే సరిపోతుంది దీనికోసం మనకు క్యాచ్ సీక్వెన్స్ కావాలి కదా అండి లెట్ ఎక్స్ఎన్ అనేది ఈ ఈలో ఉన్న క్యాచ్ సీక్వెన్స్ అని తీసుకుంటున్నానండి బై డెఫినేషన్ ఆఫ్ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ నుండి మనం ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అండి ఫర్ ఈచ్ కే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఇంటీజర్ ఎన్కే ఇక్కడ ఎన్కే అనేది సమ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సచ్ దట్ నామ్ ఎక్స్ఎన్ మైనస్ ఎక్స్కే అనేది లెస్ దెన్ వన్ బై టూ పవర్ కే ఉంటుందండి ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ ప్లేస్ లో వన్ బై టూ పవర్ కే అని తీసుకున్నామండి ఫర్ సమ్ ఎన్ కమా ఎం గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్కే అండి అంటే ఈ ఎన్కే వాల్యూ తర్వాత ఏ టూ నెంబర్స్ తీసుకున్నా ఏ ఏ టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది వన్ బై టూ వన్ బై టూ కే వాల్యూ కంటే కూడా స్మాలర్ వస్తుంది బై క్యాచ్ సీక్వెన్స్ డెఫినేషన్ నుండి ఈ విధంగా రాసుకున్నానండి ఇంకా ఇక్కడ ఎన్కే వాల్యూని నేను ఏ విధంగా చూజ్ చేసుకున్నాను అంటే ఇక్కడ ఎన్కే ప్లస్ వన్ అనేది ఎన్కే వాల్యూ కంటే గ్రేటర్గా ఉంటే అప్పుడు సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎన్ కే అనేది ఈ ఎక్స్ఎన్లో ఉన్న సబ్ సీక్వెన్స్ అని తీసుకుంటున్నానండి దెన్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ఎన్ కే ఈజ్ ఏ సబ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ఎన్ అని తీసుకుంటున్నానండి కే ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఆ సీక్వెన్స్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే కే ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ఎన్ వన్ అవుతుంది దీనిని నేను వై నాట్తో ఇండికేట్ చేస్తున్నానండి ఎక్స్ఎన్ టూ మైనస్ ఎక్స్ఎన్ వన్ అంటే ఈ టూ పాయింట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ నేను వై వన్ గా తీసుకుంటున్నాను అండ్ సో ఆన్ ఎక్స్ఎన్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కే ఏదైతే ఉందో ఈ డిఫరెన్స్ నేను వై కేగా ఇండికేట్ చేస్తున్నానండి దెన్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఎన్ ఈక్వల్ జీరో టు కే వై ఎన్ నేను కన్స్టర్ చేసుకుంటున్నానండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ ఈక్వల్ జీరో నుండి కే వరకు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఈ సీ ఈ సీక్వెన్స్ అనేది ఏమవుతుందండి వై ఎన్ ఈక్వల్ టు జీరో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ వై నాట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వై వన్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు కే వరకు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి వై కే వస్తుంది కదండి ఇక్కడ వై నాట్ అంటే ఎక్స్ ఎన్ వన్ అని తీసుకున్నాను కదండి ప్లస్ వై వన్ అంటే ఈ టూ పాయింట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అని తీసుకున్నాను అండ్ సో ఆన్ వై త్రీ వై ఫోర్ ఈ విధంగా వై వైకే వరకు వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే వైకే ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కే అవుతుంది కదండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఎన్ వన్ ఎక్స్ ఎన్ వన్ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆపోజిట్ సైన్స్ ఉన్నాయి కదండి సో క్యాన్సిల్ అయ్యాయి అదే విధంగా ఇక్కడ ఎక్స్ ఎన్ టూ అనేది ప్లస్ ఎక్స్ ఎన్ టూ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ ఎన్ టూ ఆపోజిట్ సైన్స్ కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయ్యాయండి అదే విధంగా ఇక్కడ ముందు టర్మ్ తీసుకుంటే అండి ఇది వైకే టర్మ్ కదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైకే మైనస్ వన్ అంటే వైకే కంటే ముందు టర్మ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ వాల్యూస్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎలిమెంట్ కంటే ముందు వచ్చే ఎలిమెంట్ అనేది వైకే మైనస్ వన్ ఉంటుంది కదండి ఇందులో ఉన్న టర్మ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ వైకే అంటే ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కే లాగానే వైకే మైనస్ వన్ అంటే ఈ టూ టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అవుతుంది కదండి అంటే ఎక్స్ కే మైనస్ ఎక్స్ కే మైనస్ వన్ అవుతుంది కదండి అంటే ఎక్స్ కే మైనస్ ఎక్స్ కే మైనస్ వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్స్ కే కి ప్లస్ వాల్యూ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ కే కి మైనస్ వాల్యూ ఉంది సో ఆపోజిట్ సైన్స్ కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి కదండి ఈ విధంగా అన్ని వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎక్స్ ఎన్ కే ప్లస్ వన్ టర్మ్ మాత్రమే మిగులుతుంది కదండి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎన్ కే ప్లస్ వన్ దీనిని నేను ఈక్వేషన్ వన్ అని తీసుకుంటున్నానండి బట్ ఇంతకు ముందు వైకే అంటే ఎక్స్ ఎన్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ కే ఈ టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ అని తీసుకున్నాం కదా అండి ఇప్పుడు దీనికి నామ్ అప్లై చేస్తే నామ్ వైకే ఈక్వల్ టు నామ్ ఎక్స్ ఎన్ కే ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ ఎన్ కే అవుతుంది కదా అండి ఇంతకు ముందు క్యాచ్ సీక్వెన్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా ఎన్కే వాల్యూ కంటే గ్రేటర్ గా ఉన్న ఏ టూ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా వాటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది లెస్ దెన్ వన్ బై టూ కే ఉంటుందని తీసుకున్నాం కదా అండి సో ఇది కూడా లెస్ దెన్ వన్ బై టూ కే ఉంటుందని తీసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ ఫర్ సమ్ కే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ దీనిని ఈక్వేషన్ టూ అని తీసుకుంటున్నానండి మనం ఏమని సపోజ్ చేసుకున్నామండి అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ అని తీసుకున్నాం కదా అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ ఇస్ సమబుల్ అని తీసుకున్నాం కదా అండి సో అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నానండి అంటే సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే
ఒక సీక్వెన్స్ ప్లస్ వన్ నుండి ఇన్ఫినిటీ వరకు ఒక సీక్వెన్స్ అని తీసుకుంటున్నాను బట్ మనకి నామ్ వైకే అనేది ఏమన్నా వచ్చిందని లెస్ దెన్ వన్ బై టూ కే వచ్చింది కదా సో విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నామ్ వై నాట్ ప్లస్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ కే ఈక్వల్ టు వన్ టు ఇన్ఫినిటీ నామ్ వైకే అంటే ఇంతకుముందు వన్ బై టూ కే వచ్చింది కదా అండి సో వన్ బై టూ కే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు నామ్ వై నాట్ ప్లస్ ఇక్కడ కే ప్లస్ లో వన్ వన్ టూ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుందండి కే ప్లస్ లో వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై టూ పవర్ వన్ అంటే టూ వస్తుంది ప్లస్ కే ప్లస్ లో టూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వన్ బై టూ స్క్వేర్ అంటే వన్ బై ఫోర్ అండ్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ విధంగా ఒక సీక్వెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ గమనించినట్లయితే వన్ బై టూ వన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ బై ఎయిట్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా సీక్వెన్స్ వస్తాయి కదండి అప్ టు ఇన్ఫినిటీ వరకు మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది అనేది సమ్ పాయింట్ దగ్గర జీరోకి కన్వర్జ్ అవుతుంది కదా అండి సో ఈ వాల్యూస్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసినా కూడా ఇది అనేది సమ్ బౌండెడ్ సీక్వెన్స్ అనేది వస్తుంది సో ఈ వాల్యూ అనేది ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ సీక్వెన్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసిన వాల్యూ అనేది నేను ఈ ప్లస్ వన్ అని తీసుకుంటున్నానండి సో ఏ విధంగా చూసుకున్నా నామ్ వై నాట్ ప్లస్ వన్ తీసుకున్నా కూడా ఏ విధంగా తీసుకున్నా నామ్ వై నాట్ అంటే ఎక్స్ ఎన్ వన్ అని తీసుకున్నాం కదా అండి ఎక్స్ ఎన్ వన్ ప్లస్ వన్ తీసుకున్నా ఏ విధంగా తీసుకున్నా అది అనేది లెస్ దెన్ ఇన్ఫినిటీనే వస్తుంది అంటే సమ్ పాయింట్ కి ఎక్స్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ అంటే సమ్ పాయింట్ కి అయితే కన్వర్జ్ అవుతుంది కదా అండి అంటే ఇక్కడ వై కే అనేది అబ్జల్యూట్లీ సమబుల్ సీక్వెన్స్ అయిందండి ఎవరి సమ్మబుల్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఈ సమబుల్ అని తెలుసు కదండి అండ్ ఆ సమబుల్ సీక్వెన్స్ కూడా సమ్ ఎలిమెంట్ అనేది కన్వర్జ్ అవుతుంది అని తెలుసు కదండి సో ఈ సమబుల్ టు సమ్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఇన్ ఈ అంటే ఈ లో ఎక్స్ అనే సమ్ ఎలిమెంట్ కి అనేది కన్వర్జ్ అవుతుంది అని తెలుసు కదండి బై ఈక్వేషన్ వన్ నుండి కే అనేది ఇన్ఫినిటీ కి రీచ్ అయితే అప్పుడు ఎక్స్ అండ్ కే అనేది ఎక్స్ అనే పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవుతుందండి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఎన్ కే అనేది ఏంటిదండి ఈ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ ఎన్ అని తీసుకున్నాం కదా అందులో ఉన్న సబ్ సీక్వెన్సే కదా అండి ఇక్కడ ఎక్స్ ఎన్ అనేది క్యాచ్ సీక్వెన్స్ అని తీసుకున్నాం కదా అండి దీనికి సబ్ సీక్వెన్సే ఎక్స్ ఎన్ కే కదా అండి అంటే ఈ సబ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఎక్స్ అనే పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అయింది ఇది ఎందులో ఉన్న సబ్ సీక్వెన్స్ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న సబ్ సీక్వెన్స్ కదా అండి సో దస్ ద క్యాచ్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ ఎన్ ఇన్ ఈ హ్యాజ్ ఎ కన్వర్జన్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఎక్స్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ ఎన్ ఎక్స్ ఎన్ కే అంటే ఎక్స్ ఎన్ కి ఎక్స్ ఎన్ కే అనే సబ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయింది అండ్ ఇది కూడా అండ్ ఇది కూడా కన్వర్జ్ అయింది అంటే ఎక్స్ అనే పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అయింది ఇక్కడ సబ్ సీక్వెన్స్ అనేది కన్వర్జ్ అయింది అంటే అంటే ఈ సీక్వెన్స్ లో ఉన్న సబ్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జ్ అయింది అంటే అప్పుడు ఈ హోల్ సీక్వెన్స్ కూడా కన్వర్జ్ అవుతుంది కదా అండి ఇఫ్ సబ్ సీక్వెన్స్ ఇన్ ఏ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ కన్వర్జ్ టు ఏ లిమిట్ అంటే ఏదైనా సమ్ పాయింట్ కి ఇది కన్వర్జ్ అయింది అంటే అప్పుడు హోల్ సీక్వెన్స్ ఆల్సో కన్వర్జ్ అవుతుందండి కన్వర్జ్ టు దట్ లిమిట్ అంటే ఈ ఈలో ఏ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా ఇది అనేది సమ్ పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవుతుంది అండి అంటే ఎక్స్ అనే పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అవుతుంది ఇది అనేది ఈ ఎక్స్ అనే పాయింట్ ఎందులో ఉంది ఈ అనే నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్ లో ఉంది ఈ లో ఉంది అంటే ఏ క్యాచ్ సీక్వెన్స్ తీసుకున్నా అది అనేది సమ్ పాయింట్ కి కన్వర్జ్ అయింది అంటే అప్పుడు ఈ నేమని చెప్తామండి కంప్లీట్ అని చెప్తాం కదా దేర్ ఫర్ ఈ ఈజ్ కంప్లీట్ ఈ అనేది నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్ అని మనకి గీవెన్ లోనే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ అనేది కంప్లీట్ కూడా అయింది సో ఈ అనేది కంప్లీట్ నార్మల్ లీనియర్ స్పేస్ అయింది అంటే అప్పుడు ఈ నేమ్ అని చెప్పొచ్చు అండి బెనాక్ స్పేస్ అని చెప్పొచ్చు కదా దేర్ ఫర్ ఈ ఈజ్ బెనాక్ స్పేస్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇదే కదా అండి ఈ అనేది బెనాక్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి పార్ట్ టూ కూడా కంప్లీట్ అయిందండి